കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി ലോകത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കോണ്ടിനൻസ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ എങ്ങനെ ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയി എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കൺസെപ്റ്റാണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി അപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ എന്താണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി അതിൻ്റെ മേജർ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി ഈ തിയറി പറയുന്നത് വൺസ് അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക വി ആർ ജോയിൻ ടു ഫോം എ മാസിപ് കോണ്ടിനെൻ്റ് കോൾഡ് പാൻജിയ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കോണ്ടിനെൻസ് എർത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ലാൻഡ് മാസസ് എല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരുന്നു എക്സസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു വളരെ മാസീവായിട്ടുള്ളൊരു കോണ്ടിനെൻ്റ് ആ കാലത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ കോണ്ടിനെൻറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാൻജിയ അപ്പോൾ അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ അൻറ്റാർട്ടിക്ക എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാൻജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പാൻജിയെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഓഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാറ്റ് ഓഷ്യൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പന്തലാസ അബൌട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഗോ ദിസ് മാസിവ് ലാൻഡ് ബ്രോക്കപ്പ് ആൻഡ് വേരിയസ് കോണ്ടിനെൻസ് ഡ്രിഫ്റ്റഡ് എപ്പാർട്ട് ടു ദെയർ പ്രസൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മാസീവായിട്ടുള്ള സിംഗിൾ കോണ്ടിനെൻറ്റ് പാഞ്ചിയ എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടിനെൻറ്റ് അതിന് സെപ്പറേഷൻ നടന്നു അത് പലതായിട്ട് പല റീജിയൻസിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള കോണ്ടിനെൻസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കറണ്ട് പൊസിഷനിലേക്ക് അവ എത്തിച്ചേർന്നു ദിസ് ലീഡ് ടു ദ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ കോണ്ടിനെൻറ്റും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറയും ഫോണയും ഉണ്ട് അത് വരാനുള്ള കാരണം ആദ്യമേ ഒരുമിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാഞ്ചിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരുന്ന ആ കോണ്ടിനെൻറ്റ് പിന്നീട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവയിൽ ഈ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷനും അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസും ഒക്കെ വളരെയധികം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയി അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ലാൻഡ് മാസസിൽ നിന്ന് ഓരോ ലാൻഡ് മാസും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി ഐസൊലേഷൻ സ്പീസിയേഷന് കാരണമാകും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓരോ ലാൻഡ് മാസിലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറയും ഫോണയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോണ്ടിനെൻ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറിയെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെയുള്ള എല്ലാ കോണ്ടിനെൻസും ഒരു സിംഗിൾ ലാൻഡ് മാസ് ആയിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ലാൻഡ് മാസ് ഈസ് കോൾഡ് പാൻജിയ അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നതാണ് പാൻജിയ ഇപ്പോൾ പാൻജിയെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു മാസി ഓഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഓഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പന്തലാസ പിന്നീട് ഇതിന് ഡ്രിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചു ഈ ലാൻഡ് മാസ് സിംഗിൾ ലാൻഡ് മാസ് പലതായിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി പാൻജിയ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് പാൻജിയയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാസി കോണ്ടിനൻസ് ഉണ്ടായി ലൊറേഷ്യയും ഗോണ്ട്വാനയും അപ്പം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഓഷ്യൻ ഈസ് നോൺ ആസ് തെത്തിസ് ഓഷ്യൻ ടി ഇ ടി എച്ച് ഫൈവ് എസ് തെത്തിസ് ഓഷ്യൻ പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ ലൊറേഷ്യയും ഗോണ്ട്വാനയും പിന്നീട് ഫർദർ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി മോഡേൺ വേൾഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാ കോണ്ടിനൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് കോണ്ടിനൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് അതായത് എർത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഈ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പീസസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ പീസസിനെ നമ്മൾ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല അത് ഡൈനാമിക് ആണ് ദ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോ
ഉരസിപ്പോകും ഇതുപോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ടാകും ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലാൻഡ് മാസസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം ഓവറോൾ ജിയോ മോർഫോളജി എർത്തിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രഫിയിലുണ്ടാകുന്ന മോർഫോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കോണ്ടിനൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് പോലെയുള്ള മാസീവായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളും നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ക്യാരി കോണ്ടിനൻസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് ആർ റെസ്പെക്ടീവ്ലി ടേംഡ് ആസ് കോണ്ടിനൻ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കോണ്ടിനൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ്സ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോണ്ടിനൻ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഇപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോണ്ടിനൻ്റൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും കൺവെർജൻസ് അവ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ആ പ്രതിഭാസം കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഓഷ്യൻ്റെ ഫ്ലോറ് ഓഷ്യൻ്റെ ഫ്ലോറ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്സിലാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കോണ്ടിനൻസ് കോണ്ടിനൻസിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോണ്ടിനൻ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് കോണ്ടിനൻ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് അവയുടെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന കോണ്ടിനൻസും ഓഷ്യൻസും ഏതൊക്കെയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മേജർ പ്ലേറ്റ് നെയിം പസഫിക് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് പസഫിക് ഓഷ്യൻ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ് അതിനകത്ത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കാനഡ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ദെൻ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് ആണ് യൂറോപ്പ് റഷ്യ ഏഷ്യ ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റ് ആഫ്രിക്ക അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ദെൻ അൻറ്റാർട്ടിക് പ്ലേറ്റ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക എൻറ്റയർ ദെൻ ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ ഓഷ്യാന ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ദെൻ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ദ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഇഞ്ചസ് പെർ ഇയർ ഇപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു വർഷം ഇത് വളരെ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മാസിവായിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻസിനെയും അതുപോലുള്ള ജിയോ മോർഫോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദ എക്സാക്ട് റീസൺ ഫോർ ദ പ്ലേറ്റ് ടെക്നോളജി ഇസ് നോട്ട് നോൺ ഇപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നത് കൺവേർജൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഡൈവേർജൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഫോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും ഡയഗ്രമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമേ കൺവേർജൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർജൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നത് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോണ്ടിനൻ്റലാണ് അതായത് കോണ്ടിനൻ്റൽ പ്ലേറ്റ് കോണ്ടിനൻ്റൽ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടി ഉരസുകയാണ് ഒരുമിച്ച് അത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വന്ന് അവ കൂട്ടിയിടിക്കുകയാണ് പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കിനും ഒരെണ്ണം സബ്മേർജ് ആവും ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും മൗണ്ടൻ മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ടൻസ് ഹിൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺവെർജൻസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം താഴേക്ക് പോകും ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരും ഇനി അടുത്തതാണ് കൺവേർജൻറ്റ് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് കോണ്ടിനൻ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഷ്യാനിക് കോണ്ടിനൻ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിൽ കൺവെർജൻസ് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്സ് താഴേക്ക് പോകുന്നു കോണ്ടിനൻ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആ പൊസിഷൻ തന്നെ തുടരുന്നു ഇനിയുള്ളതാണ് ഡൈവേർജൻ ഡൈവേർജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് അപ്പാർട്ടാണ് അതായത് രണ്ട് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവയുടെ ഇടയ്ക്ക്
ഇനി ഡൈവർജൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോം ഫോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കോണ്ടിനൽ ഡ്രിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല വളരെ ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മനസ്സില